。渔民正在将隐藏在礁石洞穴里面的章鱼哥徒手扒出，他们为了躲避天敌，通常都会隐藏在礁石缝隙中。想要将其捕捉到手，还得费一番功夫。只见渔民手拿铁棍充当搅屎棍，不停地往里面捅。此时避无可避又无可奈何的章鱼哥，直接被人类的搅屎棍给搅得不得安宁，最后只能被迫逃出狭窄的洞穴。然而却中了渔民的诡计，直接被抓出水面。今天这期视频将带大家见识一下渔民捕捉乌贼和章鱼的过程。一身腱子肉的海哥毫不费力地在水下拉起鱼枪，随后便下潜到海底，对着早已相中的乌贼扣下了扳机。此时已经身中一枪的乌贼迅速吐出口中的千年老痰。试图用此来蒙蔽还处在水中的人类，只可惜肉身已经被鱼绳给牢牢地牵制住，即使喷完体内的浓痰也无济于事，最后只能乖乖地束手就擒。此时又一只自以为隐藏的天衣无缝的乌贼直接被鱼枪给爆了头，受到打击的乌贼瞬间将体内收藏多年的乌黑浓墨喷洒而出，然而已经被鱼枪给牵制住了生命线，再怎么口吐芬芳也还是让人类给拖着往水面上走，直到墨镜乌贼王。就在刚把一只乌贼收入了囊中之后，便又马上下潜到礁石缝中，瞄准另外一只藏匿在里面的乌贼，再次来一个近距离打击。在扣动扳机的那一刻，一股浓黑墨汁也被快速的喷出了洞口，紧跟着一只五斤重的乌贼也被拖了出来。乌黑而浓稠的墨汁把附近的海水都染成了黑色。此时满肚子的墨水也已经向外喷出了不止半斤八两。被拉上渔船的时候，肉身很快就变成了乳白色。资源丰富的海底。一条接着一条海鲜被人类无情的打击，此时又一条趴在海底的乌贼被近距离一枪命中，一溜烟的想要快速逃跑，只可惜命运之剑已经将其牢牢的牵制住，直到将所有墨汁全部喷完，也还是摆脱不了束缚，拔出已经穿透肉身的利剑，重新回收上膛，再次下潜开打。刚打下的乌贼还没捂热，便又发现另一条隐藏在同一个位置的乌贼，毫无意外又是直接一枪毙命，又一条乌贼的肉身被海哥给拖着浮出了水面。就在此时，四个人同时潜入到水中，好奇地偷窥起章鱼哥的洞府。只要发现附近有空的贝壳和珊瑚碎片，便能够确定他们百分百隐藏在洞穴里面。在扒开盖在洞口周围的礁石之后，毫无意外，一只章鱼哥就蜷缩在狭小的缝隙中。海哥马上拿起一根搅屎棍，再次下潜，随后便开始往洞穴里面捣鼓。已经感受到威胁的章鱼哥立马伸出触角进行反击，然而并没有什么卵用。随着搅屎棍不停地往里面深入，章鱼哥已经被锋利的铁棍给刺穿了肉身，随即而来的疼痛感使得他的所有触角都伸向了海哥的手臂，这就是引诱其爬出洞穴时所要达到的效果。就在千钧一发之际，快速把左手抽出，在不到三分钟的时间里，海哥仅凭着一口气便将章鱼哥给捕捉到手，就算把肚子里面的墨水全部吐完，也还是逃不出人类的五指山，只能任由人类玩弄于股掌之间。由于吸盘有着强劲的吸力，想要将其从手中扒拉下来并不太容易，就像狗皮膏药一般，在扯下来的同时又给吸了上去，来来回回的扒拉了好几回合，双手才最终解脱出来。而此刻，网兜便是章鱼哥的最后归宿。就在这时，又一只章鱼哥的洞穴被渔民给发现了，随即海哥拿起充当搅屎棍的铁棍，便再次往里面捅。只有这样才能引出里面的章鱼哥，但是神仙打架却殃及鱼池。此时守在洞口旁边的一条看似千足蜈蚣的动物，只能默默地承受着压力。随着时间的推移，三分钟很快便已经过去，里面的章鱼哥就是不肯滚出洞口。海哥唯有浮出水面，呼吸一口新鲜空气，才敢再次下潜。这时搅屎棍再次不停地上下往洞穴里面戳，最后实在是受不了骚扰的章鱼哥，只好逃到了外面，同时通过变色来让自己不被发现。然而，怎能逃得过人类专门用于发现猎物的眼睛？海哥使劲地挥动着搅屎棍，直接把章鱼哥给搅得口吐芬芳，最后还被铁棍给穿透了肉身。然而，也只能喷出大量的墨汁进行反抗，但很快就被人类给抓出了水面。看这体型，应该得有个四斤重、拥有二十年捕鱼经验的三十五岁海哥，任何深藏于礁石缝隙里面的章鱼哥都逃不过他的追踪。在扒开洞口外面的礁石之后，随即便伸手进去捕捉。在不到两秒钟的时间里。墨汁还没喷出的情况下，就迅速被拖出了洞口。此时的章鱼哥也只能原地蒙圈。在捕捉章鱼的过程中，海哥他们也越抓越顺手。此时轻松被拿捏住命脉的章鱼哥，在伸出触角反抗的同时，也正是被抓出水面的时候。同样喷出大量的墨汁也无济于事，最终只能成为渔民的囊中之物。那么乌贼和章鱼，大家喜欢吃哪一种呢？好了，视频就到这里了。关注我，让世界变得更精彩。